Good morning, my dear students. How are you? Are you fine? Are you okay? Excellent. Now we are going to start with our lesson. Unit one, my word. Ability, writing, objective, 14. And the objective says, completar y escribir oraciones simples sobre la vida escolar, identificando vocabulario de útiles escolares y asignaturas, de acuerdo a un modelo y con apoyo del lenguaje visual. La habilidad a seguir hoy día es la escritura. Activity 1. School Vocabulary. Look at School Object Vocabulary. Observa el vocabulario de los útiles escolares. Ah, me vas a decir que ya lo sabes. Sí, pero estamos activando los conocimientos que tú ya tienes, los conocimientos previos. Vamos mirando. Book, notebook, pencil case, sharpener, pen, dictionary, crayons, color pencils, scissors, glue, ruler, eraser, school bag, desk, chair, clock. Blackboard, whiteboard. Number two. Arrange the letter to form a word from the school vocabulary. Ahí debajo está dicho. Ordena las letras para formar una palabra del vocabulario de la escuela. El vocabulario de la diapositiva anterior. Yo tomé una palabra y la desordené. Ahora te corresponde a ti ordenarla. Te voy a dar un ejemplo. Number one. H-I-C-R-A. Con esas letras, ¿qué palabra que esté en el vocabulario puedo formar? Sí, la palabra es share. Sigan solitos. Number three. Create sentences to describe what color this school object are according to the match. Crea oraciones para describir el color de los útiles escolares de acuerdo a la imagen presentada. Ejemplo, aquí en el círculo tengo una silla y esa silla es gris y anaranjada. ¿Cómo lo digo? Example, the chair is orange and gray. Observe las imágenes, detengan el video para que puedan captar las actividades. English Sing Sing School Subjects What subject are you studying in the school? What is your favorite subject? English. English. My favorite subject is English. Math. Math. I like math. Science. Science. I love science. Geography. Geography. My favorite subject is geography. History. History. I like history. Art. Art. I love art. Music. 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 We, We love, love music. music. Computer. Computer. My favorite subject is computer. P.E. P.E. We love P.E. Review. Art. Computer. English. 
Geography History Math Music P.E. Science Activity 2 School Subject Look at the school subject box. Which is your favorite subject? Observa el recuadro con las asignaturas. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Y ahí están los nombres de las asignaturas. Geography, English, Language, History, Science, Arts, Music, Technology, Math, Physical Education. And the question says, what's your favorite subject? My favorite subject is English. Number two, look at the school schedule and write the correct subject according to the image. Use the words from the box above. Observa el horario escolar y escribe las asignaturas correctas de acuerdo a las imágenes. Usa las asignaturas del cuadro anterior. Monday, English, Math. Tuesday, Art, Science. Wednesday, Physical Education, Music. Thursday, History, Language. Friday, Technology or Computer and Geography. Y ahí abajo están las oraciones que debes completar de acuerdo al cuadro anterior. ¿Mm? Fácil, ¿verdad? Number three. Complete the sentences with the subjects from the box. Completa los enunciados con las asignaturas mencionadas en el cuadro anterior. Hay un ejemplo. On Monday I have English and Math. Ustedes continúan. Number four, read the description and write the school subject that corresponds. Lee la descripción de la asignatura y escribe a qué asignatura corresponde. Les tengo un ejemplo. La número uno, leámosla. The study of language spoken Chile, Spain, Mexico. The rules for grammar and communication. ¿Qué asignatura es? Language. Muy bien. Vamos ahora a la número 2. The study of sounds, melodies and pentagrams. Sounds made by instruments and singing. Number 3. Classes where students practice sport and learn healthy living habits. 4. The study of maps and the physical condition of the continents and countries in the world. Number five, the study of painting and drawing made by famous artists. Ready students, the class is over. Y para finalizar, les comento, no olvidar desarrollar la guía enviarme los trabajos a mi correo, estamos cerrando el primer trimestre. Eso significa que llevamos nota. Y aquellos alumnos que digan que no tienen ninguna nota, significa que tienen mala nota. No lo olviden, envíenme sus trabajos, les estoy esperando. Nos vemos en la próxima entrega. Goodbye.